Welcome in a part of first lecture. In the series of lectures, we will cover definition of integral equation and their classification. In today lecture, we will take the introduction and uh, the origin of uh, integral equation and its definition. Before taking the introduction, let first uh, take the definition. Ki what is an integral equation? You have studied this one in the first sem. डिफरेंशियल इक्वेशंस में आपने से किया भी था तो व्हाट इज एन इंटीग्रल इक्वेशन देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन है इन इक्वल टू का साइन होगा आपका ठीक है तो व्हाट इज एन इंटीग्रल इक्वेशंस एन इंटीग्रल इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन व्हिच एन अननोन फंक्शन अपीयर्स अंडर द इंटीग्रल साइन या आप ये कह सकते हो अंडर वन और मोर इंटीग्रल साइंस एंड देयर कैन अकर अदर टर्म्स एज वेल फॉर एग्जाम्पल देखिए दिस इज जी एस इज इक्वल टू जीरो टू वन एस प्लस टी जी ऑफ टी डी टी हेर आम सेंग एन इंटीग्रल इक्वेशन तो दिस इज द इक्वेशन ठीक है वे द अनोन फंक्शन दिस इज द अनोन फंक्शन जी ऑफ टी एंड इट अकर अंडर दिस इंटीग्रल साइन इस इंटीग्रल के अंदर है ना तो वन इंटीग्रल साइन के अंदर अकर कर रहा है आपका एंड अदर टर्म्स जो इसमें इन्वॉल्व हैं बाई चांस इस क्वेश्चन में नहीं है बट आप ये कह सकते हो कि वन प्लस एस तो दिस इज अनदर वे टू राइट द इंटीग्रल इक्वेशन तो दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन तो ये इंटीग्रल इक्वेशन देखो यहाँ लिमिट जीरो टू वन है जीरो टू एस है तो ये इंटीग्रल इक्वेशन आप क्यों स्टडी करेंगे फ्रॉम वेयर द हिस्ट्री स्टार्ट तो ये हम पहले करेंगे ठीक है तो ये आपका एक एग्जाम्पल है ऑफ वन टाइम इंटीग्रल इक्वेशन इसकी टाइप भी करेंगे क्लासिफिकेशन भी हमने करनी है सो द डेफिनेशन इज एन इंटीग्रल इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच द अनोन फंक्शन एग्जिस्ट अंडर द इंटीग्रल साइन दिस इज नॉन योर इंटीग्रल इक्वेशन फॉर एग्जाम्पल दिस इज इंटीग्रल इक्वेशन इन विच द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर कॉन्स्टेंट and this is also example in which limit of integrations are variable and uh, here is no constant no another terms here here is another term to ye iski classification karne mein kaam aayega to first of all introduction for this integral equations are very uh, plays a very effective role for study of the boundary value problems ye aapne differential equation jo first aur second kiya na तो जो आपने फर्स्ट सेम में किया होगा वहाँ पे आपने इसका क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट के एंड में किया भी होगा ठीक है तो बाउंड्री वैल्यू जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी स्टडी में इनिशियट ये जो इंटीग्रल इक्वेशंस हैं बड़ा इफेक्टिव रोल प्ले करता है ठीक है एंड द फील्ड वेयर वी यूज दीज इंटीगल इक्वेशन मेनली मैकेनिक्स एंड मैथमेटिकल फिजिक्स है ठीक है उसके बाद ये जो थर्ड है आपका पार्ट कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है ठीक है उसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो यू गॉट एन इंटीग्रल इक्वेशंस अगर आपके पास इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है तो आप उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यू गॉट द कॉरेस्पॉन्डिंग डिफ्रेंशियल इक्वेशंस वेयर आपको इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशंस गिवन होंगी तो ये आपका इम्पोर्टेंस है और अकरेंस जो आपका इंटीगल इक्वेशंस का है ठीक है नाउ द एग्जिस्टेंस क्या है इसकी अभी आपने एक एग्जाम्पल देखा एक में मैंने लिमिट ली जीरो टू वन सेकेंड में मैंने ली जीरो टू एस तो वट इज द ओरिजन ऑफ दिस वन तो जो इंटीग्रल इक्वेशंस इनिशियली द इंटीग्रल इक्वेशंस फर्स्ट एनकाउंटर इन द थ्योरी ऑफ फोर ईयर इंटीग्रल ठीक है इसके बाद फिर 1826 में हुआ था आपका अनदर इंटीग्रल इक्वेशंस वर ऑप्टेंड बाय एबल्स आपके पास एक स्पेशल टाइप की इंटीग्रल uh, इक्वेशंस हम करेंगे भी फ्यूचर में एबल्स इंटीग्रल इक्वेशन एक स्पेशल टाइप है कुछ कंडीशन इम्पोज होगी इसके ऊपर ठीक है एंड जो इसके बाद मेन जो इसका कंट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ मेन डेवलपमेंट जो इंटीग्रल इक्वेशन की हुई दैट बिगिन्स विद द वर्क ऑफ फेमस मैथमेटिशियंस द फर्स्ट इज इटालियन मैथमेटिशियन था वी वॉल्ट्रा एटीन नाइन्टी सिक्स के ठीक है एंड आल्सो द वर्क ऑफ फेमस मैथमेटिशियन स्वेडिश मैथमेटिशियन थे आई फ्रीडोम इन नाइनटीन सेंचुरी ठीक है तो ये इन दोनों के वर्क से इन द थ्योरी ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन से मेन डेवलपमेंट्स आपकी स्टार्ट हुई थी 
और आप स्पेशल टाइप के इंटीगल इक्वेशन भी स्टडी करेंगे इन फ्यूचर हम करेंगे एबल्स इंटीगल इक्वेशन ये आपका नेट गेट का और जी आर एफ में क्वेश्चन बनते हैं सिंपल एक क्वेश्चन आपका थ्री मार्क्स का या फिर फोर एंड हाफ मार्क्स का ये आपका जी आर एफ के अंदर भी आता होता है तो मेनली उसमें क्लासीफिकेशन वाला पोर्शन नहीं होता तो ये दो जो इम्पोर्टेंट लेक्चर्स आपके बनेंगे इसमें आपको नेट में और गेट के एग्जाम देने में वन क्वेश्चन के टेम्पटेशन श्योर हो जाएगी ठीक है तो वोल्ट्रा जो है ये भी एक इंटीगल इक्वेशन है वोल्ट्रा इंटीगल इक्वेशन दैन फ्रीडोम इंटीगल इक्वेशन आज आपको इसका आंसर मिल जाएगा लेक्चर में कि कौन सी वोल्ट्रा होगी और कौन सी फ्रीडोम इंटीगल इक्वेशन होगी मैंने एग्जाम्पल किया था कि डेफिनेशन ऑफ इंटीगल इक्वेशन सो एन इंटीगल इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच द अनोन फंक्शन अपियर्स अंडर वन और मोर इंटीगल साइंस ठीक है फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग दिस इज इक्वेशन वन एंड आई एम राइटिंग इक्वेशन टू ठीक है तो ये एग्जाम्पल आपने कर लिए थे हेयर द फंक्शन दिस इज ये जो जी टी है इसके साथ कौन सा फंक्शन मल्टीप्लाई है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल वन इज एस एंड सेकेंड इज टी हेयर इज आल्सो इन इक्वेशन नंबर टू अनोन फंक्शन इज माई जी टी एंड इसके साथ कौन मल्टीप्लाई है यहाँ पर एस माइनस ऑफ टी और बाहर एक लैमडा है नॉन जीरो होगा ये भी एंड हेयर इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ एस प्लस टी क्योंकि ओवरऑल फंक्शन जो है वो हमारा एस का है यहाँ तो टी की लिमिट आप इंटीग्रेशन कर देंगे तो एक्सप्रेशन जो बनेगा आपका दैट इज फंक्शन ऑफ वेरिएबल एस होगा ठीक है तो दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन एंड बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन सो नाउ लेट एस टेक सम एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन इन जनरल फॉर्म इफ आई राइट माई स्टैंडर्ड इंटीग्रल इक्वेशन अंडर द इंटी वन इंटीग्रल साइन सो इट्स फॉर्म इज एल्फा एस इंटू जी ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ओफ एस प्लस लैमडा ए टू बी दिस इज के एस टी एंड जी टी डी ओफ टी ओके अगर मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयर करती हूँ तो वट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉर फर्स्ट आई एम सेंग फोर इक्वेशन फर्स्ट तो क्या आप बता सकते हैं वट इज द वैल्यू ऑफ एल्फा एस हेयर फॉर फर्स्ट इक्वेशन एल्फा एस जी एस के साथ है ना देखो यहाँ पर तो दिस इज वन हेयर तो फॉर इक्वेशन वन एल्फा एस वैल्यू इज वन एंड जी ओफ एस जी ओफ एस वो तो है आपका यहाँ पर नाउ द राइट हैंड साइड हेयर इज एफ ओफ एस एंड हेयर इज नो टर्म तो एफ ओफ एस इज वट दिस इज माई जीरो हेयर एंड वैल्यू ऑफ लोअर लिमिट दैट इज जीरो एंड वैल्यू ऑफ अपर लिमिट बी इज इक्वल टू वन हेयर इज के एस टी द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के एस कॉम ऑफ टी ये आपने पार्शियल डिफोशिएशन में पढ़ा होगा फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एस एंड टी तो हेयर इज दिस फंक्शन इज लीनियर एंड दिस इज एस प्लस टी एंड जी जी टी तो आपका यही है ठीक है एंड वट इज द वैल्यू ऑफ लैमडा इन दिस केस दैट इज माई वन हेयर कोई कॉन्स्टेंट गिवन नहीं है ना तो आप इसे वन भी कह सकते हैं इन दै इन इन दिस केस तो नो लैमडा लिखने की जरूरत भी नहीं अगर नहीं दिया तो फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में ये बनेगा तो ये डिसाइड करेगा कि ये इक्वेशन वोल्ट्रा है फ्रीडोम है फर्स्ट काइंड है सेकेंड काइंड है क्या है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे आज जस्ट ये करेंगे कि इंटीगल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है कर्नल की डेफिनेशन क्या है और ये टाइप कौन से हैं मतलब वोल्ट्रा है या फिर फ्रीडोम है अब ऐसा ही काम कीजिए फॉर इक्वेशन टू वट इज़ द वैल्यू ऑफ एल्फाइस अगेन इन दिस इक्वेशन एल्फाइस इज वन अगर मैं इक्वेशन टू की बात करती हूँ इन दिस केस ठीक है एंड वट इज़ द वैल्यू ऑफ एफ ओफ एस दिस फंक्शन एफ ओफ एस इन दिस केस इज एस प्लस वन या वन प्लस एस इट्स योर चॉइस ठीक है देन लैमडा तो लैमडा ही है ए टू बी तो ए की वैल्यू कितनी है आपकी दैट इज कॉन्स्टेंट दैट इज जीरो and the upper limit b in the equation टू is your variable this is variable ना and what is the value of this kst this kst is 
ये कर्नर अभी बता रही हूँ मैं इसको क्या है के एस टी एस एस माइनस ऑफ टी ठीक है तो ये हमने सिंपल किया था फर्स्ट की डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशंस तो एग्जाम में अगर आपके आता है कंपलसरी पार्ट में वन मार्क्स में इसे पूछा जा सकता है तो पे क्वेश्चन आएगा डिफाइंड इंटीग्रल इक्वेशंस सो देयर यू विल राइट फर्स्ट दिस वन देन हमेशा आप कोशिश करो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो इंटीग्रल इक्वेशन इज दिस वन फॉर एग्जाम्पल एल्फा एस जी एस इज इक्वल टू एफ ओफ एस प्लस लेमडा ए टू बी के एस टी जी टी एंड डी टी वे अननोन फंक्शन कौन है ये आपको एग्जामिनर को बताना है ठीक है ना तो वे यू कैन सी हेयर द लास्ट आई रोट इट वे द फंक्शन हेयर यू शुड राइट द फंक्शन वे द फंक्शन जी एस इज एन अननोन फंक्शन एंड If I write this equation थ्री अगर आपने सिर्फ थ्री लिखा है तो आप देर यू विल मैंशन कि एफ ओफ एस द फंक्शन एफ ओफ एस एल्फा एस एंड के एस टी दीज फंक्शन आर गिवन इन द इक्वेशन जैसे इक्वेशन वन दे दी या टू दे दी इन दैट केस दीज फंक्शन आर गिवन हेयर है ना ऑल्सो अब आपकी जो लिमिट है ए टू बी देखिए वन इक्वेशन में तो जीरो टू वन है सेकेंड में जीरो टू एस है तो इस पर कुछ कंडीशन बनेंगी तो S और T, दीज आर द वेरिएबल लाइज इन द इंटरवल A टू B, बोथ A एंड B, ठीक है लैमडा इज अनोन भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में गिवन भी हो सकता है एंड लैमडा इज योर पैरामीटर हेयर ओके तो दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ योर इंटीग्रल इक्वेशन अब जैसे आप एग्जाम्पल इक्वेशन फोर ले लीजिए ये भी इंटीग्रल इक्वेशन है एग्जाम्पल फाइव है ये भी इंटीग्रल इक्वेशन है एंड एग्जाम्पल सिक्स है ये भी आपके इंटीग्रल इक्वेशन का ही एग्जाम्पल है क्योंकि हमने डेफिनेशन क्या दी एन इक्वेशन इज सेट टू बी इंटीग्रल इक्वेशन इफ द अनोन फंक्शन अकर अंडर द इंटीग्रल साइंस देखिए यहाँ पे अनोन फंक्शन कौन है जी ऑफ टी इट अकर अंडर द इंटीग्रल साइंस अगर आप इक्वेशन फोर उठा लेते हैं इन दिस केस यूर एल्फा एस अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूँ आई कांट से कि जी एस इज जीरो जी एस जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी तो यहाँ पे कौन सा केस बनेगा इस क्वेश्चन में एल्फा एस की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या है दैट इज जीरो तो एफ ओफ एस ये इधर ले जाओ है ना तो ये भी एक इंटीग्रल इक्वेशन है क्योंकि अननोन फंक्शन कौन है दैट इज जी टी और ये कहाँ कर कर रहे हैं इंटीग्रल साइन के अंदर ठीक है तो ये भी क्लासीफिकेशन में हम करेंगे जब भी क्लासीफिकेशन का लेक्चर करेंगे ना तो स्टैंडर्ड ये लेके चलेंगे इसी पे सभी कंडीशन से लगा देंगे ओके okay, अब यहाँ देखिए अगर ये इक्वेशन है फिफ्थ है ये भी पर्ट एक इंटीग्रल इक्वेशन है इन दिस केस एल्फा एस इज वन एफ ओफ एस गिवन होगा यहाँ कांस्टेंट नहीं है तो वन है तो ए टू बी के एस टी जी ओफ टी डी टी अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और भी है जो मैं बताना भूल गई हूँ वट इज़ के एस टी दिस के एस टी इज नोन एज द कर्नर अभी हम करेंगे इसे डेफिनेशन नेक्स्ट पेज पर करनी है मैंने इसकी तो दिस इज आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि के एस टी इज योर कर्नर इन द इंटीग्रल इक्वेशन अच्छा यहाँ देखो यहाँ जो अननोन फंक्शन है यहाँ पे पावर वन है फंक्शन की यहाँ पे भी वन है यहाँ पे वन है बट हेयर इज पावर टू तो ये आपका ये तो लीनियर है ये आपका नॉन लीनियर होगा ठीक है तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर इंटीग्रल इक्वेशन में करने कि कौन से इंटीग्रल इक्वेशन वोल्टा होगी एंड विच इंटीग्रल इक्वेशन इज योर फ्रीडोम तो यहाँ कंडीशंस आपकी लिमिट पर चलेगी बाकी फॉर्मेट आपका सेम रहेगा देखिए अगर ए एंड बी द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन बोथ आर कांस्टेंट देन योर इक्वेशन इज नोन एज फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन ठीक है एंड इफ द लो ए इज कॉन्स्टेंट वाइल योर बी इज वेरिएबल That integral equation is known as Volta integral equations. जैसे अपने एग्जाम्पल में देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड में देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारी लिमिट क्या थी जीरो टू वन तो इट्स आवर फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन ठीक है तो ये आपका फ्रीडोम का एग्जाम्पल अगर आपको देना है तो इक्वेशन वन लिख दीजिए तो वन इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन अभी मैं ये नहीं बता रही हूँ कि होमोजीनियस है फर्स्ट काइंड है सेकंड काइंड है वो हम कल करेंगे मतलब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे एंड हेयर द लिमिट इज वेरिएबल देखिए लोअर लिमिट ए इज जीरो है ना एंड अपर लिमिट एस इज बी इज योर वेरिएबल तो इट इज़ योर 
वोल्ट्रा इंटीगल इक्वेशन सो एग्जाम्पल फॉर दिस इज इक्वेशन टू तो दिस इज वोल्ट्रा इंटीगल इक्वेशन अब इसके टाइप हम बाद में करेंगे नाउ द डेफिनेशन ऑफ कर्नल नाउ द डेफिनेशन फॉर द कर्नल ये कर्नल क्या है तो अभी जो आपने इंटीगल इक्वेशन की कौन सी की हमने जैसे ये वाली इंटीगल इक्वेशन तो जो कॉफिशेंट्स है ना यहाँ पर जो जी टी अनोन फंक्शन का इंटीगल साइन के अंदर जो अनोन फंक्शन है उसका जो कॉफिशेंट्स है यानी कि यहाँ जो टर्म है दैट इज नोन एज द कर्नल जैसे इक्वेशन फर्स्ट की बात करें इन इक्वेशन फर्स्ट माई कर्नल इज एस प्लस टी एंड इन इक्वेशन सेकेंड माई कर्नल इज एस माइनस ऑफ टी ठीक है तो ये आपका कर्नल होगा तो अगर डेफिनेशन आती है तो वट विल राइट द कॉफिशन टर्म्स of gt under the integral sign is known as kernel of the integral equations अब ये kernel भी आपके syllabus में two type two more than two type है जैसे हम करेंगे symmetric kernel क्या है ठीक है और symmetric kernels and degenerate kernels ये हम future में पढ़ करेंगे आज नहीं हम करेंगे ठीक है now I want to tell the book कि मेरी जो नोटेशन चलेगी अब एस ओ टी है यहाँ पर मे बी बुक यूज एस की जगह एक्स और टी की जगह एस ठीक है तो आई विल यूज द नोटेशंस ऑफ बुक लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन बाय राम पी कन्वर कन्वल ठीक है तो मेरी नोटेशन ये इस बुक की चलेंगी नोटेशन हो सकता है आपके पास कोई और बुक हो जैसे इंटीग्रल इक्वेशन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इसकी नोटेशन डिफरेंट है बट आई विल यूज द नोटेशन ऑफ बुक लीनियर इंटीग्रल्स एंड सॉल्व द मैनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस बुक आल्सो दिस बुक आल्सो एंड दिस वन आल्सो ठीक है एंड आई विल सॉल्व द क्वेश्चन विच आर आस्क इन नेट एंड गेट एग्जामिनेशन सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग